Tati, a mulher tem muito mais prazer sexual do que o homem? Isso é comprovado? Isso é mito ou não? Não. Acho que o prazer é, uma, uma, é assim, é sentimento, né? A sensação. Como é que você mede? Entendeu? Uhum. Como é que você mede Sim, não, o prazer, assim? Tipo, é, é a mesma coisa como é que você mede sofrimento, entendeu? O cara perdeu a perna e o outro perdeu o braço. Quem tá pior? Entendeu? Não tem, medimento, é, sofrimento não se mede. É, eu acho entendeu? que a única coisa que dá uma invejinha... É que a mulher, ela consegue, tipo, ir é, acumulando. Mas aí talvez, é aquela coisa. Isso talvez dá venha inveja. Disso, é, essa... A mulher, o que que acontece? Ela é mais complexa sexualmente, no sentido de ter uma dificuldade maior de atingir o orgasmo. Não é sempre que ela vai atingir, a não ser que ela aprenda, gente. Eu há bilênios é, ter orgasmo toda a santa vez. E não um, dois, três, quatro, cinco, dez, quinze. Nós, mulheres, temos a capacidade de ter orgasmos múltiplos. Isso. Então... Isso é uma coisa que o homem não tem essa capacidade. Deve então... tomando nota. Pra não, não, é que eu lembrei de... É, é que eu lembrei... Pra falar de... É, uh -uh. Você conhece, você conhece o, o mito de Tiresias? Não. Da mitologia grega? Não. Tem um mito, tem uma história chamada... É, é o mito de Tiresias. Conta a seguinte história. E é uma história interessante pra, pra ah. quem trabalha com, a, com sexualidade, de repente. É, Tiresias era um homem comum. E um dia o Tiresias é, entrou num bosque e ele viu um casal de serpentes copulando. Uh -huh. E aí Tiresias, ele, é, pra espantar a cobra, ele deu um pisão assim. Uma das cobras saiu e ele esmagou a outra com um bastão. Esmagou a cobra, a serpente fêmea. Uhum. A deusa Hera, mitologia grega, a Sim. deusa Hera, percebeu aquilo, vendo aquilo, ficou, ficou puta com o Tiresia e jogou, castigou ele, o transformando em mulher. Uhum. Então Tiresia foi pro bosque como homem e voltou pra cidade como mulher. E o outro e mais ele... feliz porque... <risos> e ele... Não é que ele virou um homem preso num corpo de mulher, ele virou uma mulher, uhum. sabe? Então ele passou um tempo é, vivendo como mulher. Um dia, Tiresias, agora uma senhora, <risos> entrou no bosque, viu um casal de serpentes novamente copulando. E aí, ele, quando ele foi espantar, ele se lembrou. E aí, ele andou meio de lado, assim, contornou e deixou as serpentes lá. Porque não queria em paz. deixar de ser mulher. Não, não que... Deixou as serpentes em paz. A deusa Hera viu aquilo de novo e o que, que ela fez? Ela falou, eu vou tirar o castigo, porque ele percebeu o mal que ele havia feito. Tirou o castigo, Tiresias voltou a ser homem. Uhum. Tudo bem, passa o tempo. Um belo dia, Zeus está discutindo com Hera, sua esposa, e os dois estão falando o debate deles, porque mitologia grega, é muito, os caras discutiam por qualquer coisa. Então, de, Zeus... Ou discute ou Zeus está comendo alguém. Né? É, 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 Zeus é, é, e Hera estão é. debatendo sobre... Quem tem mais prazer, o homem ou a mulher? Uhum. E aí a solução para esse dilema foi Chama. trazer a única pessoa que havia Se passado pelas duas experiências. Trouxeram Exato. Tiresias e perguntaram para ele, quem tem mais prazer sexual? Quem aproveita mais do sexo, o homem e a mulher? Sim. E aí Tiresias, ele definiu da seguinte forma, se o prazer fosse algo que desse para ser dividido em dez partes iguais... A mulher ficaria com nove dessas partes. É porque também tem. É, não, eu, é, não. Eu, é, é, é muito legal isso. Porque, na verdade, é, é, também existe, a, além do fator dela ter os orgasmos, orgasmos múltiplos, múltiplos, a mulher ela tem orgasmo clitoriano, ela tem orgasmo é, via penetração, que, na verdade, no fundo, é um orgasmo misto, né? Porque não tem. Acaba como, passando ali. É, não, não, tem, não tem jeito, mesmo que seja entra e sai, entra e sai. É, e não tendo estímulo constante, a gente hoje que entende que o clitóris ele é, né, é, tem, pode medir 12, 14 centímetros, que ele vai por trás uhum. ali dos lábios, então tem algum tipo de atrito ali. Então acaba sendo misto. Então a mulher tem dois tipos de orgasmos, né? Tem, tem, tem essa capacidade de ter orgasmos múltiplos numa única transa. Então ela tem umas coisas Ela bem leva essa mais... vantagem. Ela é, leva é. essa vantagem. Mas ela tem que chegar lá. É como se fosse... Tem que sabe, chegar lá! Tem que chegar naquele... Tem que, chegar tem que ultrapassar a fita da corrida pra você ganhar os prêmios. E pra começar, senão, né? não, fica só na frustração. E a mulher tem Já aquele... o homem é um orgasmo... É engraçado, né? Porque Freud dizia que o orgasmo da mulher é imatura. Eu acho que já... Seria o contrário... Assim, não querendo dizer que o orgasmo masculino é imaturo, mas é menos maduro do que o da mulher. Entendeu? Então, assim... É... Se eu acho que teve um erro do Freud, foi ali, né? É, apesar de eu sou psicanalista também, enfim. Mas é, 
Porque é um, é um orgasmo muito mais... Ele é mais trabalhado. Simples. Ele é... O, o orgasmo... Não, do homem. É, do o homem orgasmo... é o simples, da mulher é, é o carpado, entendeu? Exato. <risos> Tanto é que o orgasmo do clitóris, você sente ele mais localizado. O da penetração é do fio do, do cabelo até o pé. Tem diferença, sabe? Ah, Na sensação hora. entre um orgasmo e outro. O homem, não. O mesmo, ele pode ter a intensidade. Pode ser um orgasmo mais punk. Uhul, né? Chegou, gozou pra caramba. Tal, mas não, não passa daí. Mas não, é, é. pode ser menos ou mais intenso. Mas é aquele, aquela mesma sensação em maior e maior lugar. Esse não. São duas sensações diferentes. E até quando você tem orgasmos múltiplos, que são vários sobes e desces, sabe? E aí, pra quem quer aprender e quem quer entender um pouco mais sobre isso, o sugador é vida. Até hoje, uma menina me perguntou, é, eu sinto muito, com sugador, eu sinto as contrações. Isso é normal? Gente, sim, isso é normal. Isso é você ter... Como você, como o sangue vai bombeando, 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 porque todo o sangue vai para a área genital, começa a bombear, 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 até paft, voltar todo de volta para o circuito é, sanguíneo. Então, é um paft. Tanto é que é muito louco. O homem é, fez uma pesquisa em Harvard sobre... Botou um homem e uma mulher dentro de uma tomografia para saber qual que era o efeito é, neurológico do orgasmo masculino e do feminino. Do homem, parecia Copacabana no Réveillon. Fá, fogo, já difícil, né? Da mulher, sabe o que acontecia? Preto. Apagava meio que quase, né? não todas as, as, as neurotransmissões, mas dava aquela apagão para depois voltar. É como se fosse um reboot no sistema. Então, a mulher, que ela precisa de, de, do sexo. Ela precisa dessa descarga. E aí, é, tanto é que você vê que a reação da mulher e do homem também são diferentes. Depois do sexo, o homem, o, cito, o grau de ocitocina dele vai aumentar mais que tipo, 500%. Então, ele vai ter um, aquela sensação. Agora, eu vou lembrar a cara de vocês, tá? Uma sensação de bem-estar muito grande. E sim, meninas, ele vai dormir, ele vai descansar. Porque é... É hormonal, é a ocitocina que vem e dá aquela vontade de dormir. Não é porque não quer fazer carinho nem nada, é porque vem essa sensação. Já a mulher é o extremo oposto, ela fica ativa. Assim, ela quer, né? Eu sempre brinco, gente, não é a hora de discutir, vamos se mudar, vamos viajar, vamos ter um filho, conversar. né? Conversar, Puta. não é a hora, Fala cara. Fala assim, ah, então, domingo vamos na minha mãe, falou, querida, não, peraí. Não, peraí, Me cara. dá dois minutos, Exato. pelo menos, espera. Então, tipo, vai, Eu tô sabendo pega. meu nome agora, mano. Vai re reformar seu armário, vai fazer faxina, sei lá onde, vai, 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 vai fazer outra coisa e deixa o cara ali em paz, porque não vai rolar naquele momento, porque são reações, a mulher fica... Com gás, fica nove, o cara ah, fica, uhum. né? É, porque o homem ele vai transar, e isso não é machismo, gente. Ainda é assim, porque a gente. É, o ser humano vive do inconsciente coletivo, então a gente tra traz gerações e a forma com que a gente viu o sexo e sexualidade até hoje vai refletir. O homem, ele, ele muitas vezes ele vê o sexo mais. É, para desestressar, para tirar aquele. Né? A mulher, muitas vezes, é muito mais para se conectar com o outro. É uma coisa de vínculo mesmo, entendeu? Não que ela não precise se desestressar. Claro que não. A gente ainda vai chegar nesse momento que seja pura desestresse. Mas aí a cultura ainda entra na equação e faz essa, essa necessidade da gente se conectar. Né? Então, por que, que separou tanto casal na pandemia, por exemplo? Se você não fode, meu amor, você não tem vínculo. Que as você pessoas descobriram como. o nome da pessoa que morava com ela, né? De é. repente. Fala assim, ô oh, rapaz, você mora aqui mesmo? Ixi. É. Descobriram o nome, descobriram, descobriram as manias, né? Porra, não, é. e aí casais assim, que até se davam super bem, que os Exato. amigos é. olhavam e falavam... Claro, eles estavam com as, todas as... as é, como é que fala? Das... É, Bacagem? Das, não, o, o, o negócio que o velho usa... O, Bengala, a, muleta? bengalas, entendeu? Então eles não tinham mais o jantar de sexta com os amigos, o barzinho, o futebol, o tênis. Os escapes, né? De repente, um tinha que olhar pra cara do outro e falar... Tiveram que conviver. Oi? Quem é você? Prazer, é. tal, não sei o quê. Aí, não rola sexo, de repente tá ameaçado a vida, vai todo mundo morrer, aí... Ah! Né? Começa a tirar a sua ansiedade, o... essa coisa minha que vida é vai medo. terminar Minha vida vai terminar nessa merda sem Exato. gozar. Que bosta de vida. Você sabe que em, em 2020 foi o ano que mais se vendeu vibrador na história do Sim. Brasil. Uhum. Sim. É. A pessoa deve ter pensado: vou morrer? 
Tá, se eu vou é, morrer, pelo menos eu morrer vou morrer com, 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 com o vibrador. Não, e o desespero da galera, assim, eu, eu tava... No começo da pandemia, eu tava solteiro ainda, depois no meio comecei a namorar. Mas no, no começo da pandemia ali, cara, todo mundo que era solteiro guerreiro, Sim. você viu o desespero no olhar. <risos> Você vê a galera e fala assim, mano, fudeu, fudeu, não fudeu. Sim. Tudo que não faremos vai ser fuder até... É. E não sabia a data, não sabia como, nem Sim. quando. Cara, era um desespero. Não, era uma, uma loucura, uma era loucura. E, e realmente, eu até falo isso. Não, até eu, pra mim, pro Niso, 20 anos é, juntos, não foi fácil, cara. Porque quando você pega a, a, e, tem, e tem uma ansiedade, um medo muito grande, você vai colocar esse medo... De uma outra forma. Aí a cabeça também não Entendeu? tá boa, né? Não tem o que fazer. Entendeu? É aquela coisa de que não, nesse barco não tem ninguém comandando o barco. Então, pelo amor de Deus. Pra você ver, dados do IPGE. Teve é, do ano passado, do ano é, retrasado, não, do 2020 até 2021. Na verdade, nos últimos cinco anos, o, teve aumento de divórcio. Estou falando de, de divórcio. A gente não é um país que geralmente se casa, porque, enfim, a galera não tem dinheiro para casar. Mas pensa nessa amostra das pessoas e divórcio. A, aumentou 75% o divórcio, dos cinco anos para cá. Aí, de 2020 até 2021, me, de, do meio a meio, é, aumentou 265%. Caralho. 265% cara. a quantidade de divórcio. É muito, cara. DVD? Fala, Marcão. Cara, olha, não consigo acreditar, mas o cara que tá assistindo o vídeo, ele não curtiu e não se inscreveu, você acredita? Ah, não, de novo isso? Toda hora acontece essa, essa porcaria? Eu não aguento mais, cara. Acho que o mínimo que ele tinha que fazer é se inscrever aqui, curtir o vídeo e ir lá no nosso canal oficial pra poder se inscrever lá também, né? Não, a gente se esforça, né? Realmente, isso é o mínimo que a pessoa pode fazer por nós. Isso, e tá até o link na descrição. Eu não sei como não fez isso ainda, viu? Mas, mas é isso. Espero que as pessoas entendam. Falou, ah, abraço. Falou, Marcão. Tchau. Daqui a pouco a gente tá junto.